las bienvenidas a Diana Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Nos acompaña Luis Lauro Reyes Rodríguez, Delegado de Programas para el Bienestar del Estado de Tamaulipas. Saludamos a Héctor Joel Villegas González, Secretario General de Gobierno. Bienvenido. Valoramos la presencia de Verónica Adriana Aguirre de los Santos, Secretaria de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas. Nos acompaña Adriana Lozano Rodríguez, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Damos la bienvenida a Giancarlo Boneta Cavazos, director del GIF Tamaulipas. De igual manera saludamos a beneficiarios y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, escucharemos mensaje de la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Adriana Montiel Reyes. Y hoy nos da 
mucho gusto que a partir de hoy el actual gobernador, el doctor Américo Villarreal, asume este compromiso y firma este convenio con el gobierno de México en beneficio de todas y to de todas las personas con discapacidad y en beneficio de la construcción de un estado de bienestar para Tamaulipas. durante todo el gobierno del presidente López Obrador. Y me ha tocado mirar de cerca las necesidades de los más pobres. Por ellos hemos luchado muchos años y durante mucho tiempo y en muchos lugares. Y Tamaulipas no es la excepción. Los hemos llevado en nuestro corazón y nos da mucho gusto que para nosotros mismos, el gobierno de México, empezamos a escribir una nueva historia. Una historia en donde vamos a sumar estos esfuerzos, insisto, en beneficio de la gente. Agradezco mucho que se encuentre con nosotros nuestro delegado de programas para el desarrollo, nuestro representante en el Estado, el profesor Luis Lauro, con quien hemos trabajado eh, codo a codo, mano a mano, en esta gran tarea de distribuir los programas de bienestar. También agradezco que se encuentren con nosotros la Secretaria de Bienestar del Estado, el Secretario de Gobierno, a que luego le vamos a pedir apoyo para todos los operativos del pago, que nos ayuden con la seguridad para el traslado de los, de, de los recursos, a la Secretaria de Finanzas, pues imagínense, estamos muy contentos porque gracias a sus esfuerzos y habilidades podremos sumar estos esfuerzos, y al director del DIF, eh, me da mucho gusto que estemos todos aquí porque vamos a concluir en una estrategia en donde vamos a atender a todas y a todos. Estamos muy contentos de, de estar aquí. Decirles finalmente que los esfuerzos del señor presidente para Tamaulipas será, se verán reflejados todos los días por nuestro trabajo. El día de hoy por la tarde tendremos una reunión con el gabinete legal y ampliado del gobierno de México para apoyar el gobierno del doctor Américo Villarreal. Pero el señor presidente nos instruyó que este tema estuviera eh, avanzando porque es prioritario para él. Las personas con discapacidad han sido su motor en muchos sentidos en la lucha a lo, a lo largo de los años en los que él ha defendido las causas del pueblo. Cuando fue jefe de gobierno, eh, eh, se constituyó esta pensión hace 21 años en la Ciudad de México. La transformación llega con el doctor eh, y nos da mucho gusto que así sea. Así que enhorabuena para Tamaulipas, para las personas con discapacidad, que sepan que no están solas, que el gobierno de México está con ustedes que sabemos lo que viven todos los días con sus hijos y con sus hijas, con sus familias, y aquí estamos para darles una mano. Muchísimas gracias. Buenos días. Enseguida se llevará a cabo la firma de convenio hacia la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Suscribe este importante documento el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. De igual manera, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Y el objetivo de que las personas con discapacidad permanente puedan acceder a la pensión sin distinción alguna. Se escucha fuerte el aplauso, por favor. Sorry. 
fuerte el aplauso, claro que sí. Para el equipo de Estado, las personas que nos han ayudado con el que se lleguen a más personas. Foto. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras por el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, amigos de los medios, personas que nos acompañan madres, niños y adolescentes y adultos que tengan algún problema de discapacidad. Es un honor recibir en Tamaulipas a la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, la arquitecta Ariadna Montiel Reyes. Muchas gracias por estar aquí, Secretaria. Muchas gracias por acompañarme, los secretarios y funcionarios del Gobierno del Estado que dan fe de este compromiso que hacemos con nuestra gente en estas condiciones de vulnerabilidad y que tenemos que estar apoyando para tener cada vez una mejor sociedad. Y la recibimos, secretaria, con mucho gusto para formalizar el convenio entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Tamaulipas, con el fin de avanzar unidos hacia la universalidad de la pensión para el bienestar a las personas con discapacidad. Quiero decirle, secretaria, que coincidimos en que los términos de este convenio, convenio se refieren a un acto de justicia, a una decisión que abona a lograr inclusión y dignidad a todas las personas que viven con alguna discapacidad y se solidarizan también con la familia o aquellas personas que las asisten. Aquí en Tamaulipas, en este gobierno de la transformación, entendemos que el modelo más apropiado para las políticas públicas para este grupo de la población es la de un enfoque social humano, un enfoque de derechos. La legislación federal y la legislación estatal en materia de inclusión de las personas con discapacidad lo reconoce como sujetos de derecho desde el derecho a la inclusión y la no discriminación, libertad de tránsito, la libertad de expresión, el derecho a la cultura, el acceso a una educación inclusiva y a una salud adecuada a sus necesidades, el derecho al trabajo o a la participación política. Aún con avances... universal para el bienestar de las personas con discapacidad es algo que 